剧怎么比正片还好看？八十多集的眼泪终究是错付了。你敢相信剧里威严无比、走路都带风的太后，在拍摄片场竟然是剧组的快乐源泉吗？<笑>好家伙呀，笑起来嘴都合不上。四大爷真是莞尔一笑的样子，甚美。当然了，在片场狂笑算什么？四大爷葬礼的时候，扎龙在那练习原地踏步，太后在那打羽毛球，打的那叫一个起劲儿。有些人表面上是扎扎龙，背地里整天想着要吃海底捞。海底捞，海底捞，海底捞。景思死的那场戏，前一秒他还抱着如意，悲伤的不能自已，下一秒就蹦出一句：“我们再生一个吧。”把周迅逗得都没忍住。<笑>在木兰围场有一场保护扎龙的戏，当时小演员一个没站稳就栽进了霍建华怀里，给他笑得假胡子都要劈叉了，赶紧用手摁着。好家伙，喝着你们片场的日子，每天都这么欢脱呀！当然了，玩归玩，闹归闹，真正拍起戏来，大家还是非常敬业认真的。就像剧中很多的落水戏，那都是演员自己跳进水里拍的。在拍富察皇后落水那场戏的时候，为了抵御寒冷，金超在下水之前还喝了点白酒暖身呢。为了下雪没那么冷。除此之外，还有一场戏是魏延婉把小世子的球扔进了池塘里，小世子为了捞球溺水了，紧接着魏延婉就跳进去救他了。在拍摄这场戏的时候呀，在露天大池塘拍的，那水可凉可凉了，扔一下去，嘴控制不住的抖，就是那种生的一反应，就是嘴在那抖抖抖抖抖，就是你不想抖都不行。最关键的是那水贼脏，工作人员的脚都被淤泥和碎石划伤了。还好那水不会太深，但确实挺脏的。刚刚我们还有工作人员的脚都被那个下面那个淤泥跟那种碎石都刮伤了。拍连心跳池塘那场戏时，水也是贼脏，人一蹦下去，黑泥直接往上翻，演员还要把脸埋进水里。咦，一整个痛苦住了。在拍魏延婉被揭发的那场戏时，李春实打实的跪在霍建华面前，一遍又一遍的挨扇，接着又被掐脖子灌了好几碗的药，拍到最后他都吸氧了。真听真看真挨打，这样拍出来的影视剧才会更加精彩。提问：《如懿传》剧组有多少个小朋友？还真没见过这样的剧组，每个年龄段的公主阿哥都有不同的小演员演，同一个角色有三四个演员，那剧组孩子多得跟幼儿园似的。孩子多的地方呢，快乐也多，大家每天都在片。场逗小孩玩的快乐极了。想吃什么？好，林月，给他买点肯德基。而且有的时候真的会被小朋友可爱到哎，周迅都说和他们一起拍戏根本都不用演，一见到他们就会不自觉的露出姨母笑。跟小演员相处很好玩啊，我觉得我就是已经不用演，自觉的他们来了我就会笑容放大。在拍永琪和景思挑衣服那段戏时，两个小演员就学一句多谢额娘，就把全场逗得哈哈大笑。多谢。好，哎，从这儿开始啊，预备，开始。多谢额娘。等会儿太快了，刚刚是怎么教你的？慢慢来，预备。不是不是。不是<笑>没有人可以拒绝这么可爱的人类幼崽。四大爷驾崩那场戏，大殿外乌压压跪了一大片，这里面就有很多的小皇子、小公主。开拍的时候，有一个小朋友哭得特别的带劲，嗷嗷的呀。等到暂停之后，就有人问他怎么哭得这么凶呀？然后小朋友说：“你穿上这个衣服，我就想哭。”就有一个小男孩哭得很凶，哭得特别特别好。然后拍完我就问：“阿哥。”你在干嘛？你为什么不哭、啊？这个衣服一穿起来，我就觉得想哭。还有一个小女孩一开机就开始哭，都拍完了，散场了，还没缓过来。果然呢，小朋友最擅长哭了。当然了，这里面也有例外。在剧中有一段小永皇的哭戏，拍摄的时候导演是各种引导，可他怎么都哭不出来，甚至还意外的笑场了。最后实在没办法，只能把小朋友的妈妈请过来了。结果小朋友的妈妈只说了一句话，他就哭崩了。一个孕妇的大王子。说这事搁谁身上谁不哭啊？别看孩子们年纪小，但真当他们认真拍起戏来的时候，连大人都比不上。还记得永琪扇凌云彻巴掌的那场戏吗？凌云彻是如意的侍卫，更是他在这个后宫之中为数不多的知心人。他们之间从未越界，但扎龙却因为误会凌云彻和如意之间有私情，对他痛下狠手，把他变成了公公。那天凌云彻从长廊下经过，遇到了早就等候在此的永琪，永琪让他跪下，而他刚跪好，永琪上去就是一巴掌。在拍这段戏的时候，试了好几次。小朋友一直都不敢打，没办法，金超在那儿晓之以理、动之以情的跟他说：“抡圆了打才真实。”等到再拍的时候，啪的一巴掌，把金超都给打出戏了，情绪甭提有多饱满了。哦
给我打出戏了。别看《如懿传》剧组的小孩多，各个年龄段的都有，但他们真的没有让导演操太多的心，小演员们未来可期啊！越努力越好笑，《如懿传》剧组的演员们每天都在为背词而拼命。清波剧的台词和现代剧的不一样，有时候那通篇又长又拗口的台词，连读都读不顺，更别提背了。有些人名真的很妖孽，什么科尔沁的寨桑根敦大人。这种就是你就绕着绕了半天，但台词是演员的基本功。为了展现自己的最佳状态，在拍摄《如懿传》的时候，演员们可没少为了背词而奋战。剧组拍戏的顺序是混乱的，经常有一上来就拍你下线，或者上午拍你上线，下午就拍你下线。再加上每个妃子每个时间所对应的位分呢，都是不一样的。所以在最开始，大家就会出现刚记住她是什么妃，转头她就变成贵妃了的情况。刚记得我记得她是加贵妃，结果明天拍的戏她又变成加妃了。我说到底。但他啊，因为每天拍戏也是乱的嘛。偏偏你的任务是要在短时间内把妃子的名字和位分的变化都记牢，这还真的挺考验记忆力的。饰演魏延婉的李春就曾因为背不出台词而崩溃大哭，一边哭一边还要找朋友求安慰。等到情绪稳定下来之后，再抱着剧本吭哧吭哧背。我经常会因为说，我晚上这个词背不下来，我会哭在屋里，然后就给我朋友打电话，我说怎么办？哭完以后打完电话还吭哧吭哧流着眼泪背。既然台词这么不好背，那在拍摄的时候肯定少不了忘词的人。在这方面，扎龙是有发言权的。作为男主，霍建华的台词确实是比别人的要多不少。为了不因为自己耽误大家的进度，他每天一到剧组，不干别的就在那闷头背词努力是真努力，但有的时候他是真记不住呀。便是腹肌，便是背后，若无可以继位。是黄河，便是背后。为此呢，他准备了各种各样的小抄，在拍摄的过程中，要是突然忘词了，就偷偷从鞋里把小抄拿出来瞥一眼，然后赶紧塞回去继续演戏。除了忘词之外，有的时候大家演着演着还容易笑场和嘴瓢，就像是魏延婉在苏绿云那里打工时，和孩子们在院子里做游戏的那场戏，皇上突然来了，这个时候太监应该跪下说奴才该死，结果他嘴瓢来了一句皇上该死，皇上饶命，皇上该死。是是，小发财了呀，朋友们！你怎么一不小心把心里话说出来了呢？还有如意从冷宫出来之后的那场戏，本来皇上要说的是“朕给你带了治冻疮的药膏”，结果到了霍建华的嘴里就变成了“这是朕给你带的痔疮膏”。我申请跟如意说：“朕给你的治疗冻疮的药膏。”然后他就说：“这是朕给你的痔疮膏。”霍建华当场就笑趴下了，还有李毅的一个高斌来了，也让他笑到控制不住。这正要找他去找，这正要找他去烧烤，这里。<笑>突然想起那颗过不去的兔灵珠是怎么回事？导演内心我太难了。好了，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看什么幕后小故事，记得在评论区里留言翻牌子哦。